సరికొత్త హంగులతో పూర్తి భద్రత ఏర్పాట్లతో ఆర్టీసీ ప్రయాణాలకు సిద్ధమైంది ప్రస్తుతం మనం విజయవాడ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ఉన్నాం సూపర్ లగ్జరీలో చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఏంటి అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ప్రభుత్వం ఈ మేరకే బస్సులు నడుపుతుంది ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక లోపల పూర్తిగా సీట్లు అయితే కంప్లీట్గా కుదించడం జరిగింది గతంలో నలభై నుంచి నలభై రెండు వరకు సీట్లు కేటాయించారు కేవలం ఇప్పుడు ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు సీట్లకు మాత్రమే అనుమతిస్తూ ఇప్పుడు బస్సులు నడుపుతోంది ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఇది విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళే బస్ సర్వీస్ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు వైజాగ్ లేదు సార్ నేను ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నుంచి వస్తున్నాను ఒంగోలు నుంచి శ్రీకాకుళం వెళ్ళాలి సార్ శ్రీకాకుళం వెళ్ళాలి లాక్డౌన్ వల్ల ఇరుకుపోయాను ఒక టూ మంత్స్ అవుతుంది సార్ ఎంత మంది అండి మొత్తం సీటింగ్ కేటాయింపు ఇంత ముందుకి ఇప్పటికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది గతంలో ముప్పై ఆరు సీట్లు ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు సీట్లకి మార్చారు ఇప్పుడు ఇరవై మందిని మాత్రమే లిమిట్గా తీసుకెళ్ళమని ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు కానీ లేదంటే మీకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి మాస్క్ ఉంటేనే టికెట్ బుక్ చేసిన శానిటైజర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఇచ్చారు అది అంటే ఇంతకుముందు చాలా బస్ స్టాండ్లు ఉండే స్టాప్లు ఉండే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఎక్కించుకోవడం ఇదంతా ఇప్పుడు అవన్నీ ఉన్నాయా ఏమన్నా మార్చారా లేవు డైరెక్ట్గా స్టేజ్ టు స్టేజ్ అంతే అంతే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ వరకు వెళ్తుంది బస్ విశాఖపట్నం సార్ మధ్యలో ఏమైనా స్టాప్లు ఉన్నాయా లేవు సార్ లేవు సార్ డైరెక్ట్ విశాఖపట్నం డైరెక్ట్ విశాఖపట్నం ఒకవేళ ఎక్కడైనా మధ్యలో ప్రయాణికులు ఎక్కాలంటే సౌకర్యం ఉందా దింపడం ఎక్కడ వాళ్ళు ఇష్టం ఎక్కడంటే అక్కడ దింపడానికి అవకాశం ఉంది సార్ ఎక్కడానికి లేదు సార్ మా టికెట్ కూడా లేదండి డైరెక్ట్ ఎక్కడానికి అయితే ఏం లేదు ఎక్కడ ఎక్కిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడ దింప దిగాలంటే అక్కడ దింపి దింపేస్తాం సార్ మన బస్ స్టాండ్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఎక్కిన వాళ్ళ వరకు వాళ్ళ కోరిన స్థలంలో దింపడం వరకు మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్కించుకునే అవకాశం లేదు విశాఖపట్నం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ టికెట్ బుకింగ్ చేసి మళ్ళీ బస్సుని పుల్ చేస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తాం అది ఇంతకుముందు మీరు డ్రైవర్లు కూడా సిబ్బంది ఇద్దరు ముగ్గురే ఉండరు ఇప్పుడు ఏమైనా తగ్గించారా అదే సిబ్బంది కంటిన్యూ సిబ్బంది అదే సిబ్బంది సిబ్బంది మార్పేయండి మార్పేయం లేదు ఓకే ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ అయితే పాటించాలి సోషల్ డిస్టెన్స్తో పాటు శానిటైజర్ కూడా ఉపయోగించాలి మాస్కులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ప్రయాణం చేయాలంటే మాస్క్ లేకపోయినా శానిటైజర్ లేకపోయినా మాత్రం ప్రయాణాలకు అనుమతి అయితే ఇవ్వట్లేదు అలాగే ఎక్కిన స్టేజ్ నుంచి దిగి స్టేజీ వరకు మాత్రమే మధ్యలో ఎక్కడొక్కడ అంటే దింపే వాళ్ళకైతే ఆ సౌకర్యం ఉంది కానీ కొత్తగా ఎక్కించుకునే వాళ్ళకి మాత్రం అనుమతి లేదు ఇది తాజాగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తీసుకున్న ఒక కీలక నిర్ణయం ఇప్పటికే విజయవాడ వ్యాప్తంగా మీరు చూడొచ్చు మొత్తం ఇది లగ్జరీ బస్సు అలాగే ఇది ఇంద్ర ఏసీ బస్సు మొత్తం బస్సులన్నీ అయితే అందుబాటులోకి వచ్చినాయి ప్రయాణికులకి అలాగే నార్మల్ బస్సులు కూడా పల్లె వెలుగు ఈ బస్సులు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చినాయి సీటింగ్ విషయంలో పూర్తిగా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి గతంలో మాదిరిగా నలభై మంది లేదంటే నలభై నాలుగు మంది ముప్పై మంది ప్రయాణించడానికి అయితే అనుమతి లేదు లిమిటెడ్గా ప్రయాణికులతో మాత్రమే బస్సులు నడుపుతోంది ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రస్తుతం విజయవాడ బస్ స్టాండ్ నుంచి కెమెరామ్యాన్ తరుణ్తో శేఖర్ పీడీటీవీ విజయవాడ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి